नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है सुपर टेट का जैसे कि चैप्टर वाइज सोशल साइंस के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर टू जो नदियां था उसके स्टार्टिंग के 20 प्रश्न पार्ट नंबर वन में देखे थे जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसी का पार्ट नंबर टू चैप्टर नंबर टू का जिसमें हम पच्चीस प्रश्न बाकी बचे हुए देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर ट्वेंटी से ट्वेंटी से लेकर कुल हम पच्चीस प्रश्न देखेंगे यानी कि लास्ट तक हम पैंतालीस प्रश्न तक जो है वो जाएंगे प्रश्न आपका ट्वेंटी वन कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है यही प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था कि नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको उत्तर बताऊंगा तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए बात करें उत्तर की तो गोमुख आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा तो भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थल से जो है वो निकलती है और अलग अलग मैंने आपको बताया था अलग अलग जगह अलग अलग नाम है तो ये आगे जाती है तो देवप्रयाग में इसे अलग नंदा जब मिलती है तब इसे गंगा जो है नदी कहा जाता है लंबाई मैंने बताई थी 25-25 जो है वो गंगा नदी की लंबाई है 25-25 किलोमीटर और जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और वहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वो करती है अगला प्रश्न देखते हैं 22 कि गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा अलकनंदा भागीरथी पिंडर या मंदाकनी बात करें उत्तर की तो भागीरथी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी में गोमुख ग्लेशियर से होता है और जहां इसे भागीरथी नदी जो है वो कहा जाता है तो यही आपका प्रश्न पूछा गया था और भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन है वो कहाँ होता है तो वो देव में होता है और इसके अलावा जो पिंडर आप देख पा रहे हैं और अलकनंदा इन दोनों का जो संगम होता है वो कर्ण प्रयाग में होता है इन दोनों का संगम कर्ण प्रयाग में होता है और मंदाकनी और अलकनंदा इन दोनों का जो संगम है वो रुद्र प्रयाग में होता है इसके अलावा जो अलकनंदा है और एक होता है धौली गंगा उसका संगम जो है वो विष्णु प्रयाग में होता है और अलकनंदा के साथ यदि नंदाकनी का संगम की बात करें तो वो नंद प्रयाग में होता है तो ये अलग अलग के साथ अलग अलग जो है वो हो जाएगा अगला प्रश्न ट्वेंटी थ्री कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है गंगा से यमुना से ब्रह्मपुत्र से या सोन से चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात करें उत्तर की तो यमुना से बिल्कुल सही हो जाएगा जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो विंद पर्वत श्रेणी है उससे जो है उद्गमित होती है लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है उसमें आकर यमुना में जो है वो मिल जाती है और यमुना की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उनकी बात करें तो उसमें केन और चंबल है दोनों ध्यान रखिएगा केन और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है तो किसका है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो पूर्ववर्ती अपवाह का बिल्कुल सही हो जाएगा जो हिमालय से उद्गमित सभी नदियां होती हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का ही उदाहरण जो है वो होती हैं अगला देखते हैं प्रश्न 25 कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है तो काफी बार आपने नाम सुना होगा चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा और बिहार में जो बाढ़ आती है हर साल उसका मुख्य कारण भी इन्हीं जो उस जिसका जो उत्तर होगा वही नदी है तो बात कर लेते हैं उत्तर की तो कोसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है ये जो नदी है वो बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली जो बाढ़ है उसके लिए भी जिम्मेदार है इसीलिए इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको ऐसे अच्छे से अच्छे प्रश्न कराता रहा हूं प्रश्न अगला देखते हैं 26 कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है चार ऑप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात करें उत्तर की तो राप्ती बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर जो है वो स्थित है अगला प्रश्न देखते हैं ट्वेंटी सेवन कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी बात करें उत्तर की तो बंदर पूछ बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जो यमुना नदी है ये उत्तर काशी स्थित जो बंदर पूछ है उसके पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से निकल कुल तेरह किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 
प्रयाग में गंगा से जो है वो जाकर मिल जाती है सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं तो टोन्स है और गिरी है आसन है ये सभी इसकी जो है वो सहायक नदियाँ हो जाएंगी अगला देखते हैं और मैंने इससे पहले प्रश्न में भी बताया था यमुना नदी की अन्य सहायक नदियों में केन और चंबल भी ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं प्रश्न ट्वेंटी एट कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा जो है वो क्या कहलाती है तो ये मैंने आपको फर्स्ट कल प्रश्न जो कराया था पहला वाला पार्ट उसमें गंगा नदी के बारे में बताया था वहाँ पर सभी बताए थे कि गंगा कहाँ पर मिलती तो क्या उसका नाम बदल जाता है तो चलिए बात करें उत्तर की पहला पार्ट आपने ना देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा और साइंस का इसी प्रकार चैप्टर वाइज हमने सभी प्रश्न सभी चैप्टर के सुपर टेट के करा दिए हैं वो भी आपको साइंस की प्ले अलग से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी उसमें आप समय है अभी उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि देख रहे हैं आप मेरिट कितनी हाई जा रही है तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बात कर लेते हैं उत्तर तो पद्मा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जो फरक्का है उसके बाद जो गंगा की मुख्य धारा है वो बांग्लादेश जो है इसमें प्रवेश करती है जहां इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश जो है इसके चंदनपुर में जब वो पद्मा है ये जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इसे हम मेघना या यमुना के नाम से जानते हैं जब ब्रह्मपुत्र से जो है वो मिल जाती है अगला प्रश्न ट्वेंटी कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत जो है वो हिम नदों में नहीं है आपको बताना है यमुना अलकनंदा कोसी या मंदाकनी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही होगा यमुना नदी अभी मैंने आपको बता दिया कि जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उससे निकलती है जबकि जो कोसी नदी है ये पूर्वी जो नेपाल में गोसाई नाथ है वहाँ से निकलती है और इसका स्रोत जो हिमनद है वो जो है वो नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसी को हम बिहार का शोक भी जो है वो कहते हैं अगला प्रश्न तीस कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां इससे पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका निर्माण होता है अगला प्रश्न कह रहा है थर्टी कि मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी चंबल और सोन नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला प्रश्न थर्टी टू कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर जो है वो बहती है तो चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो नर्मदा आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जो भारत की नर्मदा नदी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित जो अमरकंटक नामक स्थान है उससे निकल जबलपुर में भेड़ा के समीप जो कपिल धारा यानी कि जो धुआंधार जिसको हम कहते हैं उस जलप्रपात का निर्माण जो है वो करती है और ये जो नदी है वो डेल्टा की बजाय एश्चुरी का निर्माण करती है ध्यान होगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था और इसके अलावा ये गिरती कहाँ है तो खंबात की खाड़ी में जाकर जो है वो गिरती है अगला प्रश्न देखते हैं थर्टी थ्री कि तवा किस नदी की सहायक नदी है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो नर्मदा बिल्कुल सही हो जाएगा तवा नदी नर्मदा नदी की जो है वो सहायक नदी है इसके अलावा तवा की भी आपसे सहायक नदी पूछी जाए तो देनवा मालिनी और सुख तवा ये सभी जो है वो तवा जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी अगला प्रश्न थर्टी कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है रामगंगा नर्मदा गोदावरी या चंबल चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मैंने आपको बताया अभी ऊपर वाले ये चीज प्रश्न में भी अगला प्रश्न देखते हैं थर्टी फाइव की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो ये मैंने बताया नर्मदा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा क्यों क्योंकि ये एश्चुरी का निर्माण करती है डेल्टा जो है वो नहीं बनाती है और भारत में डेल्टा ना बनाने वाली मुख्य नदियों में नर्मदा के अलावा ताप्ती भी आती है ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों ही हो जाएंगी इसके अलावा डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं तो गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र ये तीन नाम ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो ये नदियां डेल्टा का निर्माण जो है वो करती हैं अगला प्रश्न 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदबुक जो है वो बनाती है गोदावरी नर्मदा कृष्णा या कावेरी चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो नर्मदा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा और जो ताप्ती हैं ये ज्वार नदमुख जिसे हम कहते हैं एश्चुरी उसका निर्माण जो है वो करती हैं इससे पहले भी मैंने ये चीज़ बताई
अगला प्रश्न थर्टी सेवन कह रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है चार ऑप्शन है गंगा हुगली पद्मा या स्वर्ण रेखा तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बात करें उत्तर की तो हुगली बिल्कुल सही हो जाएगा दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है और जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं इससे पहले मैंने बताया कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं जो हुगली नदी है ये विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानी जाती है और जो कोलकाता बंदरगाह है इसी नदी के तट पर स्थित है अगला देखते हैं प्रश्न 38 कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो दामोदर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दामोदर नदी में जो व्याप्त जल प्रदूषण है इसी के कारण इसे जैविक मरुस्थल जो है वो यानी कि बायोलॉजिकल डाइजर्ट जो है वो कहा जाता है और ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी में भी जो है वो आती है अगला देखते हैं प्रश्न थर्टी नाइन की कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा अभी मैंने आपको बताया कि हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी इसी को बंगाल का शोक या बंगाल का दुख जो है वो कहते हैं अगला प्रश्न देखते हैं चालीस कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है गोमती पेरियार दामोदर या महानदी ये भी मैंने अभी आपको बताया कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं तो वही नदी आपकी सर्वाधिक प्रदूषित है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी दामोदर नदी यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगी और ये कहाँ से निकलती है ये भी मैंने बताया कि दामोदर नदी झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के मध्य से प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में जाकर जो है वो विलीन हो जाती इसीलिए हुगली है उसकी सहायक नदी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है अगला प्रश्न इकतालीस कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है यही चीज़ की मैंने जिक्र पहले वाले पार्ट में किया था कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं और कौन सी नहीं गिरती हैं इसको दबुर ध्यान रखिएगा यही टाइप का एकदम सेम प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलता है कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है बात करते हैं चलिए उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है वो नहीं गिरती है तो कहाँ गिरती है ये कह सकते हैं खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जो है वो गिरती है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं तो ताप्ती की सहायक नदियाँ छिपरा और मोर हैं छिपरा और मोर जो है वो ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं अगला प्रश्न 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि एक तरफ सभी नदियाँ एक तरफ स्थान दे रखे हैं कौन सा नहीं होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन नंबर बी लुधियाना रावी ये आपका सही सुमेलित नहीं है गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी पर स्थित है जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी पर और सूरत जो है ये ताप्ती नदी पर जबकि जो लुधियाना है ये आपका सतलज नदी पर जो है वो स्थित है इसीलिए आपका यह गलत हो जाएगा अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई अमरकंटक मऊ या देवास चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा तो बात करें उत्तर की सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित जो अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो होता है अगला प्रश्न फोर्टी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एश्चुरी नहीं बनाती है तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा नर्मदा ताप्ती मांडवी या महानदी तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महानदी ये एश्वरी नहीं बनाती है ये डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ उड़ीसा में एक डेल्टा बनाती हुई है बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है वो गिर जाती है अगला और लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा जैसा कि इसकी सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है कृष्णा महानदी गोदावरी या वैगाई चार ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी या ऑप्शन सी ऑप्शन डी करके भी आप टाइप करके बता सकते हैं तो यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है वही इस वीडियो का उत्तर है यदि आपने वो चीज़ ध्यान से याद की होगी तो ये आप जो प्रश्न है अवश्य जो है वो कर ले जाएंगे तो इसी के साथ हमारा ये नदियों वाला चैप्टर कुल 45 प्रश्न में समाप्त होता है 
अगला वाला जो पार्ट होगा वो यानी कि अगला वाला जो चैप्टर होगा वो आपका पर्वतों पर आधारित होगा तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए क्योंकि जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो नहीं जाते हैं टेलीग्राम पर सभी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाते हैं और पी भी मैं टाइम टाइम पर वहाँ पर देता रहता हूँ तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग